चलिए एक उछलती हुई गेंद यानी बाउंसिंग बॉल के एनिमेशन बनाते हैं एनिमेशन बनाने के लिए आप किसी भी एंड्रॉयड या आईओएस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं एनिमेशन के जो मूल सिद्धांत हम सीख रहे हैं वो सब जगह काम आएंगे हम इस एनिमेशन को बनाने के लिए गूगल ऐप स्टोर में उपलब्ध एनिमेटर नाम की फ्री ऐप प्रयोग करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को ढूंढ इंस्टॉल कर सकते हैं मैंने अपनी टैबलेट पर यह ऐप पहले से इंस्टॉल करी हुई है एक प्रिंटेड कॉमिक में यदि आपको एक गतिशील गेंद दिखानी होती है तो आप मोशन लाइंस का उपयोग कर गतिशील यानी मूविंग बॉल दर्शाते हैं चित्र में उछलती हुई गेंद को दर्शाने के लिए भी आपको मोशन लाइंस का ही प्रयोग करना पड़ता है मगर उछलती हुई गेंद की एनिमेशन बनाने के लिए हम मोशन लाइन्स का प्रयोग नहीं करते हम विभिन्न फ्रेम्स यानी मल्टीपल फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं हर फ्रेम समय के साथ गेंद की बदलती स्थिति यानी चेंजिंग लोकेशन को दर्शाता है सबसे पहले फ्रेम में गेंद वहां होती है जहां से उसे फेंका गया और हर नया फ्रेम दर्शाता है कि समय के साथ गेंद की स्थिति कैसे बदली उदाहरणतः सबसे पहले क्षण हमारी गेंद एकदम ऊपर थी अगले क्षण हमारी गेंद थोड़ी नीचे आ गई जिसको हम एक नए फ्रेम से दर्शाते हैं तीसरे क्षण यानी तीसरे फ्रेम में गेंद थोड़ी और नीचे आ गई और इस प्रकार वो जमीन तक पहुंची फिर टप्पा खाकर यानी बाउंस होकर वापस कुछ ऊपर उछल गई इसके अगले क्षण यानी अगले फ्रेम में वो थोड़ी और ऊपर चली गई फिर थोड़ी और ऊपर और ऊपर और फिर दोबारा नीचे की तरफ आने लगी और यह क्रम जारी रहा जब हम इन भिन्न फ्रेम्स को तेजी से चलाते हैं तो हमें गेंद उछलती सी यानी बाउंस होती नजर आती है यह बिल्कुल वैसे है जैसा एक पहले प्रकरण में हमने देखा था जब भिन्न फोटोओं को तेजी से बदलकर हमने एक टैटपोल को मेंढक में परिवर्तित होने की फ्लिप बुक देखी थी एनिमेशन में बदलते फ्रेम्स समय को दर्शाते हैं हर नया फ्रेम एनिमेशन में अगले पल क्या हुआ भिन्न वस्तुओं की स्थिति या दशा कैसे बदली यह दर्शाता है अगर हम एक सेकेंड की एनिमेशन में बारह फ्रेम प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं इस एनिमेशन का फ्रेम रेट 12 फ्रेम्स प्रति सेकंड है अगर एक सेकंड में हम 24 फ्रेम्स चलाते हैं तो फ्रेम रेट 24 फ्रेम प्रति सेकंड हो जाता है इत्यादि आगे के एक प्रकरण में हम समझेंगे कि टाइमिंग और स्पेसिंग का एनिमेशन में क्या महत्व है